Сергей Довлатов. Предисловие. Во вере эта сука мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается три чемодана, такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил. Всего три чемодана? Как же быть с вещами? Например, например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. Продайте, не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила слегка нахмурив брови. Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. Я доволен, говорю. После тюрьмы я был всем доволен. Ну так и ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. 18 из них я работаю. Что-то зарабатываю, покупаю, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате один чемодан, причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось? Книги? Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи? Я давно отправил их на запад тайными путями. Мебель. Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведена младшая группа Сережа Довлатов. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал. Говночист. Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчана, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лола Бриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге. Наконец, снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло четыре года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок, подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула. «Иди сейчас же в шкаф!» Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю, тебе было страшно? Ты плакал? А он говорит, нет. Я сидел на чемодане. Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. Три пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница правды. За май 80 -го года крупный заголовок гласил «Великому учению жить!» В центре портрет Карла Маркса. Школьникам я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал, уже похоже. Я оглядел пустой чемодан. На дне Карл Маркс, на крышке Бродский, а между ними пропащая, бесценная единственная жизнь.
Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал, неужели это все? И ответил, да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого трепья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому» или, допустим, «Что я нажил» или, скажем просто, «Чемодан». Но, как всегда, предисловие затянулось.